2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air21. Sagot ko, padala mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Kapit ang second half of May o second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pagkulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakaaapekto lalo na sa kanurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm at moist winds na nakabubuo naman ng mga kaulapan. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pagulan lalo na sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas din ang posibilidad ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Maganda umaga, welcome back sa Panahon TV. Sa lahat ng mga nang-aabang, aalamin na natin yung mga detalye sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na dito sa isang bagong sama ng panahon na ating binabantayan. Live natin kasama ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Ezra Bulkirin. Good morning sa iyo Ezra. Unahin natin, bagamat nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong ining, inaasahan pa ba na may magiging epekto ito sa lagay ng ating panahon o palalakasin pa ba nito ang habagat? Good morning, Inis. Good morning sa lahat ng viewers ng Panahon TV. Ito pong si Tropical Storm Ineng, uh, ay may international name na uh, Bailu. So ngayon po wala po itong epekto sa atin, wala po itong significant effect, as well as di po ito na humahatak ng habagat. So wala po siyang, direct e e uh, wala po siyang direktang epekto. Kung mapapansin niyo po sa ating uh, animation, nasa labas po siya at papalayo pa ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga tapos na ang pag ilan ng Bagyong Ineng Ezra, meron tayong isang sama ng panahon na binabantayan. Ano bang isenaryo ang nakikita ng pag-asa tungkol dito? So update muna tayo dun sa binabantayan nating uh, low pressure area kahapon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At uh, kahapon ng gabi ay pumasok na ito ng PAR. So nasa layo ito na 770 kilometers east ng Giwan Eastern Summer ngayon at patuloy na nag-intensify or nagde-develop at within 24 to 36 hours possibly itong mag-intensify into a tropical depression at based po sa tahak nito possibly po itong uh, gumalaw at kumilos papunta dito sa may northern zone so yung mga areas dito sa area na ito uh, sa may northern zone as well as yung nasa eastern section ng ating bansa possibly po silang makaranas ng mga pagulan uh, dala po ng etong weather system na ito. Ezra, karagdagang katanungan tungkol nga dito sa binabantay nating LPA, kung sakali bang lumakas ito at maging bagyo, ano yung local name na itatawag natin dito? So ngayon, uh, nasa letter J na po tayo. Jenny po yung ipapangalan natin kung sakaling maging bagyo ito uh, within this day. Ezra, ito ba ay may epekto na sa lagay ng ating panahon? Magiging maulan pa rin ba sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayong araw? At idagdag mo na rin kung mayroong gale warning na nakataas sa mga baybaying dagat. So as LPA, mayroon na po itong epekto. So yung trough network, yung extension, magdadala ng mga kaulapan uh, na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat pagkulog dito sa may Bicol region at yung malaking bahagi ng Visayas. Samantala, Yung southwest monsoon naman o yung habagat, uh, makakaranas din po tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan. Dito rin sa may Mimaropa region, uh, Mimaropa, 
at yung buong Visayas, kasama na po yung Bicol Region. So yung mga pinagsamang epekto ng kabagat at ng LPA ay magdadala po ng mga kaulapan na may mga pag-ulan dito sa area na ito. Ang Metro Manila naman, as well as yung nalalabing bahagi ng Luzon at yung Mindanao, fair weather po yung maging panahon dyan. So bahagi maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan. Ang mga pag-ulan lang po na inaasahan natin, mga isolated rain showers lang po yung mga panandali ang buhos ng ulan. Pero bukas po, posible na po tayong makaranas ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, dala po ng low pressure area, kasama po yung habagat, kasama po Metro Manila dyan. So ngayon, maganda po yung panahon, pero bukas, makakaranas na po tayo ng makulimlim na panahon. Ezra, ligtas bang pumalaot yung mga maing isda natin? May nakataas bang gale warning sa ating baybayang dagat? At para naman po sa kondisyon ng ating baybayang dagat, wala po tayong nakataas na gale warning. Nag-final na po tayo kaninang 5 a.m. So, pwede na pong pumalaot yung ating mga kababayang mga isda o yung may maligit na sakyan pandag. Dahil nga sa mga pag-ula na naranasan itong mga nakarang araw, alam mo ba, Ezra, na ibabalita namin dito na marami mga lugar sa Pilipinas ang nakaranas ng mga malalakas na pag-ula at dulot ng mga pagbaha. Kaya naman ito'y pinatatanong ng isa sa mga panahon TV follower na si AJ Santos. Ang sabi niya ay papaano nga ba malalaman kung babaha sa isang lugar? So yung mga naranasan natin mga pag-ulan dala nung uh, enhanced southwest monsoon dala po ng tropical storm na ineng from the previous days. Uh, so meron po tayong mga heavy rainfall advisories as well as thunderstorm advisories. So kung yung area nyo, uh, alam po na flood prone area or uh, nasa mababang lugar talaga siya, expect na po natin na once nag-release po tayo ng mga advice, advisories na ito, na kung saan nagdadala po ito ng malakas na mga pag-ulan, two hours before. So, expect na po natin na posibleng bahain yung lugar nyo. So, meron po tayong nire-release two hours before. Uh, may kita po natin siya sa Facebook as well as sa Twitter. So, maging aware po tayo sa mga nire-release na, in na information ng pag-asa. Ang pinakamahalaga nga po ay lagi kayong umantabay sa abiso ng pag-asa, pati na rin makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan, lalo na kung alam ninyong nakatira kayo sa flood-prone areas. Maraming maraming salamat Ezra Bulkirin sa mga binahagi mong paalala at impormasyon sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Samantala, bukod naman sa weather condition dito sa Pilipinas, sagot na rin namin ang inaasang lagay na panahon sa iba't ibang panig ng mundo.